மருத்துவத்துக்கு வந்து ரத்தம் பத்தலான்னு ரத்தம் ஏற்ற வந்திருக்கிற ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஹெச்ஐவி ரத்தத்தை ஏத்திட்டு அது ஏதோ தவறுதலா நடந்து போச்சுன்னு சொல்றதுக்கான அயோக்கியத்தனம் இருக்கு பாருங்க அது மன்னிக்கவே முடியாத அயோக்கியத்தனம் மஞ்சள் <laughs> <laughs> ஏ நீ என்ன இப்படி நிற்கிற ஏ நீ என்ன இப்படி இது கடைநிலை ஊழியர் செய்த தவறு என்றாலும் அது வந்து மன்னிக்கப்படக்கூடிய தவறு கிடையாதுங்க ஒரு ரத்தத்தை பரிசோதனை பண்ணாமல் ஒருத்தருக்கு ஏற்றலாமா பேசிக் கேள்வி அட்டிப்படை கேள்வி முதல்ல ரத்தத்தை பரிசோதனை பண்ணாமல் ரத்தமே வாங்கக்கூடாது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஊடகங்களிலும் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு நாங்கள் நல்லவங்க நாங்கள் நல்லவங்கன்றாங்க எப்படி நீங்கள் நல்லவங்களா இருக்க முடியும் எப்படி நல்லவங்களா இருக்க முடியும் ஒரு கடைநிலை ஊழியன் தவறு செய்தா நீ சரியில்லைன்றதால தானே அவரும் தவறு செய்கிறாரு சாத்தூர்ல ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ஹெச்ஐவி உள்ள ஒரு ரத்தத்தை ஏற்றின இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்தியாவில் சாமானிய ஏழை மக்களுக்கு மருத்துவம் என்பது எட்டா கனவு என்பதுதான் இந்த விஷயத்தில் நம்ம கண்டுக்கிறது நீங்கள் சாமானிய மக்கள் பெரிய அளவில் சாப்பாட்டுக்கே போராடுற போது ஒரு உடம்பு முடியாமல் ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னா அவங்க சாதாரண அரசு மருத்துவமனையோ அல்லது அரசு சுகாதார நிலையங்களை தான் நாட வேண்டிய சூழலில் இருக்கிறாங்க அப்படி போகிறவங்களுக்கான மருந்து மாத்திரைகள் உரிய சிகிச்சை கொடுக்கப்படுகிறதா என்பது காலம் காலமாக பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் நாங்களே பல போராட்டங்களை போட்டு போடுற போராட்டங்களும் நடத்தியிருக்கோம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சரியாக வரமாட்டாங்க நீங்கள் கடந்த ஓர் ஆண்டுகளில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் சின்ன சின்ன மருத்துவமனைகள் பெரிய மருத்துவமனைகள் வரைக்கும் வரிசையாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பலர் அலட்சியத்தால் மரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள் டாக்டர் வரமாட்டார் நர்ஸுங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் அவங்க அது உயர் சிகிச்சை கொடுக்க முடியாமல் தவிச்சு போய் இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் நீங்கள் இந்த ஒரு வருஷமான பட்டியலில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான மரணிச்சு மரணிச்சு போயிருக்காங்க இறந்து போயிருக்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அரசியல் என்ன அப்படின்னா மருத்துவமனைகளில் உரிய சிகிச்சை கொடுக்கப்படாதது என்று நம்ம பார்க்குறோம் சின்ன சிம்பிள் பாம்பு கடித்து ஒருத்தர் போகிறாரு போனாண்டு பாம்பு கடி மருந்து எடுத்து அவருக்கு போடுறதுக்கு பதிலாக ஒருத்தருக்கு மட்டும் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தக்கூடாது இன்னும் ரெண்டு பேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்னும் ரெண்டு பேரை பாம்பை கொத்த வச்சு கூட்டிகிட்டு வரணுமா இது என்ன மாதிரி அரசு மருத்துவமனைகள் தான் தஞ்சம்னு வர்ற மக்களுக்கு இப்படி நாய்கடி மருத்துவத்துலேயே அது மாதிரி அசால்ட்டாக சிகிச்சை கொடுத்துட்டு அதுவும் இன்னும் என்ன தேய்க்காமல் சாதாரணமாக போன மக்களாக இருந்தால் அவங்கள ஒரு கிள்ளுக்கிறையாக கூட மதிக்காமல் சுகாதாரமற்ற வளாகங்களும் மருந்துன்ற பேரில் மிக கேவலமான அரசால் வெளிநாடுகள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை எல்லாம் உள்நாட்டில் கொண்டு வந்து கொட்டுறதும் அது இது மாதிரியான பெரிய பெரிய அரசு மருத்துவமனைகளில் அந்த மருந்துகளை உபயோகப்படுத்துவதும் வெளிநாட்டில் காலாவதியான மருந்து இந்தியாவில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் அதை பயன்படுத்துவதும் என்கிற சூழல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் எனவே இது கடுமையாக கண்டிக்கின்றோம் கடுமையாக ம அரசை தமிழக அரசை எச்சரிக்கிறோம் ஒரு சுகாதாரம் என்பது மக்களினுடைய அடிப்படை தேவை மருத்துவம் சுகாதாரம் வழங்க முடியாது நீங்கள் என்ன ஆட்சி நடத்துகிறீங்க மேடையில் நின்றுட்டு உங்கள் சொந்தக்காரன் போகிறோம் வரவெல்லாம் வஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்கும் அல்லது அவங்களுக்கு வந்து கால் கல்விட்டு இருக்கிறதும் அவங்களுடைய வேலையா மக்களை என்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இவ்வளோ பெரிய அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கு அரசு ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்க வேணாம் அந்த பிள்ளைக்கு மேல் சிகிச்சைக்கு என்னென்னு செய்ய வேண்டாம் உழைக்கிறவங்க உயிரெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் துச்சமாக இருக்கா எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் இந்த நிகழ்வு மிக கடுமையாக கண்டிக்கிறோம் ஒரு சாதாரண கடைநிலை ஊழியர் செஞ்ச தவறுன்னு இதை எடுத்துக்கலாமா இல்லை நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் கடைநிலையில் இருக்கிறவங்க மேலே பழி போட்டு தப்பிச்சுக்கிறதா நம்முடைய நம்மளுடைய ட்ரெண்டாகவே இன்றைக்கி மாறி இருக்குது கடைநிலை ஊழியர் ஏன் அசால்ட்டாக தப்பு செஞ்சுட்டு போகிறாரு சொல்லுங்கள் அவருக்கு மேலே இருக்கிறவர் அவரை கண்டிக்கலை அல்லது அவர் கண்காணிக்கலை அவர் வேலை செய்கிறாரா என்று அவர் பார்க்கல ஏன் அவர் பார்க்கல ஏன்னா இவர் வேலை செய்கிறாரான்றத அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்போ இவருக்கு மேல் அதிகாரி இவரை வேலை பார்க்குறத கண்டுக்க மாட்டார் இப்படி தொடர்ந்து தொடர்ந்து மேலே மேலே இருக்கிறவங்கள எல்லாம் நம்மளை யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது நான் யாரையும் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா இது அரசு வேலை அரசு வேலை என்பது தூங்குவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட வேலை என்று நீங்கள் நம் நம்பிட்டு இருக்கீங்க கோடான கோடி சாமானிய மக்களினுடைய உயிர் உங்கள் நம்பி இருக்கு இது கடைநிலை ஊழியர் செய்த தவறு என்றாலும் அது வந்து மன்னிக்கப்படக்கூடிய தவறு கிடையாதுங்க ஒரு ரத்தத்தை பரிசோதனை பண்ணாமல் ஒருத்தருக்கு ஏற்றலாமா பேசிக் கேள்வி அட்டிப்படை கேள்வி முதல்ல ரத்தத்தை பரிசோதனை பண்ணாமல் ரத்தமே வாங்கக்கூடாது அப்போ வாங்கின ரத்தத்தை ஏற்றதுக்கு முன்னாடியாவது நீங்கள் பரிசோதனை பண்ணீங்களா 
சரி ஹெச்ஐவி கிரிமி இருக்கு அது ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் தெரியும்னு கூட தெரியாமல் அவர் வந்து ரத்தத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு நீங்கள் செக்அப் பண்ணாமல் வாங்கிட்டீங்க அதை கொண்டு வந்து ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் எப்படி நீங்கள் ஏற்றுனீங்க இது அடிப்படையான விஷயத்தையும் செய்ய முடியலனா அரசு எந்திரம் தோற்று போயிருக்கிறது என்று தானே அர்த்தம் இது எப்படி சாமானிய கடைநிலை ஊழியர் என்ற வகையில் மன்னிக்க முடியும் நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சுட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு போனீங்கன்னா அந்த சாதாரண கூலி தொழிலாளி வீட்டில் இருக்கிற பெண்ணுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க முன்னாடி ஒரு குழந்தை இருக்குது வயிற்றில் ஒரு குழந்தை நேற்று மஞ்ச காமாலை வந்துருச்சு அந்த அம்மாவுக்கு என்ன தான் பண்ண போகிறாங்க இப்போ சாமானியர் உயிர் வந்து கடை ஊழியர் கடைநிலை ஊழியர் என்ற பேரில் எல்லாம் காவு கொடுக்க முடியாது எனவே அவரவருக்கான வேலைகள் செய்யாமல் இருப்பது மிக கேவலமான அறமற்ற செயல் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் எனவே இதை கடைநிலை ஊழியர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அவனால் நீங்கள் என்ன பிரிவின் கீழே தண்டனை கொடுத்துருக்கீங்க மிஞ்சி போனால் ரெண்டு வருஷம் இதில் என்ன மாற்றம் வரப்போகுது புரியவே இல்லை எனக்கு குறைஞ்சபட்சம் வேலை இல்லைன்னு தூக்குங்க ஒரு அச்சம் வரட்டும் பொருளாதார பிரச்சனை வரட்டும் அப்போ தானே ஒரு அச்சம் வரும் அப்போ வேலையிலேருந்து தூக்கிட்டு அவருக்கு தனி உரிய தண்டனை முத கொடுங்க அப்புறம் கொடுங்க வெறும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தண்டனை ஆறு குறைந்தது ஆறு மாதம் அப்படின்னு இடையில ஒரு ஜாமீனை கொடுத்து நீங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டீங்கன்னா இந்த தொடர்தான் செய்யும் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த சம்பவத்துல தவறு செஞ்ச ஒரு சாதாரண கடைநிலை ஊழியரை பணியிடை நீக்கம் செய்யறது மட்டும் சரியாகுமா நிச்சயமா இல்ல இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை உயர் அதிகாரிகள் வரையான ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் வந்து இது பண்ணணும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஊடகங்களிலும் பெரிய பெரிய ஆபீசஸ் எல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு நாங்க நல்லவங்க நாங்க நல்லவங்க எப்படி நீங்க நல்லவங்களா இருக்க முடியும் எப்படி நல்லவங்களா இருக்க முடியும் ஒரு கடைநிலை ஊழியர் தவறு செய்தா நீ சரியில்லைன்றதால தானே அவரும் தவறு செய்யறாரு ஒன்னு ஒன்ன வந்து ஒன்னை வந்து காட்டி கொடுக்க கூடாது நீ நினைக்கிறனால அவர் உங்ககூட சேர்ந்து தவறு செஞ்சுட்டு இருக்காரு படிநிலைகள்ல எல்லோரும் கரப்ட் ஆகி போயிருக்கிறனாலையும் அரசு வேலை கிடைச்சோடனே சோம்பேறிகளாக தன்னை மாற்றி கொண்டதுனாலையும் யார் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்ற தெனாவட்டாலையும் தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய உயிர் பலி கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவி அவ்வளோதான் நீங்க என்ன பண்ணாலும் அதை காப்பாத்துறதுக்கு இன்னும் நீங்க மருந்து கண்டுபிடிக்கல எவ்வளோ உயர் சிகிச்சை கொடுத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமா அவங்க இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு தாக்கு பிடிக்கல அவ்வளோதான் ஒரு ஏழை எளிய வீட்டில் ஒரு மா ஹெச்ஐவி கிரிமி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்றுமே பண்ணுறதுக்கு இல்லைங்க உயர் அதிகாரிகள் இருந்து விசாரணை நடத்தி இன்னைக்கு உச்ச உயர் நீதிமன்றம் கையில் எடுத்திருக்காங்க இந்ததை மிக கடுமையான தண்டனை உயர் அதிகாரிகள் வரை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் மக்களுக்கு அரசின் மீதும் மருத்துவத்துறையின் மீதும் ஏன் நீதிமன்றத்தின் மீதும் நம்பிக்கை வரும் எனவே நீதிமன்றம் உண்டு இல்லைன்னு விடாமல் இப்போ இன்னைக்கு எப்படி சுயமோட்டாவாக இந்த வழக்கை நீங்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறோம் நீதிமன்றம் கையில் எடுத்திருக்கிறதோ அதே மாதிரியான நீதியை வழங்கினால் உண்மையிலேயே மக்கள் நீதிமன்றத்தின் மீது ஒரு மரியாதையான ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வைப்பார்கள் இந்த சம்பவத்தை பற்றி தெரிய வந்தப்போ உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு அதிர்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு ஏற்கனவே நான் இது தொடர்பாக தொடர்ந்து இந்திய சூழலில் இருக்கிற சுகாதாரம் மருத்துவம் குறித்து நிறைய பேசிக்கிட்டும் எழுதிக்கிட்டும் நம்ம அது சம்மந்தமாக வாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வாடகை தாய் முறை வந்து உலகத்திலேயே அதிக அளவில் இந்தியாவில் இருக்குதுன்னு நம்ம படிக்கும்போது உள்ள மனசே திடுக்குது நம்ம இந்த விஷயங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிற போது இதை விட திடுக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா மருத்துவத்துக்கு வந்து ரத்தம் பத்தலான்னு ரத்தம் ஏற்ற வந்திருக்கிற ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஹெச்ஐவி ரத்தத்தை ஏற்றிட்டு அது ஏதோ தவறுதலாக நடந்து போச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கான அயோக்கியத்தனம் இருக்குது பாருங்கள் அது மன்னிக்கவே முடியாத அயோக்கியத்தனம் இது எப்படிங்க அந்த நியூஸை நான் டிவியில் கேட்கும்போது அதிர்ச்சியில் இருந்தேன் இப்போ சாமானிய மக்கள்லாம் உங்களுக்கு கிள்ளுக்கிறீங்கள் நான் உட்பட எல்லாரும் நாங்கள் மரு அரசு மருத்துவமனைக்கு தாங்க போகிறோம் என் பிள்ளை அரசாங்க ஸ்கூலில் தான் படிக்குது அரசு மருத்துவமனை தான் நாங்கள் போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் இப்போ அரசு மருத்துவமனை இதுக்கெல்லாம் போகிறவங்கலாம் காவு கொடுக்கணும்னா நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா அரசு சுகாதாரம் கல்வி மருத்துவத்தை இலவசமாக கொடுத்து ஆகணும் அது உங்கள் கடமை அதை செய்கிற வரைக்கும் நாங்களும் விட மாட்டோம் தொடர்ந்து போராடுவோம் தொடர்ந்து அரு அரசுக்கு நெடுக்கடி கொடுப்போம் இது மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா மக்களுக்கு அரசு மருத்துவமனை மேல உள்ள ஒரு நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு குறையும் நினைக்கிறீங்க நிச்சயமா இன்னைக்கு பாதி பேரு பெரிய அளவுல கடனை உடனே வாங்கியாச்சும் ஒரு தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருவோம் அவங்க தான் நல்லா பார்ப்பாங்கன்ற உளவியலுக்கு வந்துட்டாங்க இது வந்து வேண்டும்னே அரசு வந்து செட்டப் பண்ண உளவியல் தான் நீங்கள் தனியார் மருத்துவமனையை எந்த செக்கப்பில் அது அங்கே மருத்துவ உடனே அப்படியே பூத்துக்கெல்லாம் குழுங்கலைங்க அங்கேயும் ஏகப்பட்ட ஃப்ராடு தனமும் ஏகப்பட்ட ஏமாற்று வேலையும் அங்கேயும் நடக்குது நம்ம கண்ணார பார்த்துட்ருக்குறோம் கோடி லட்சக்கணக்கில் அதை விற்று இதை விற்று ஆட்டை விற்று மாட்டை விற்று நிலத்தை விற்று எப்படியாவது ஒரு
மருந்து போடுறது காசு எல்லாத்தையும் காசு காசுனா வேடிக்கை எப்படி பார்க்க முடியும் எனவே ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் ஏன் இப்படி தரம் குறைந்து போயிருக்கிறது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு எனவே தனியார் மருத்துவமனைகளை வளர்த்து விடுவதை அரசு கைவிட்டு விட்டுட்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களையும் மருத்துவமனைகளையும் மருத்துவத்தையும் இன்னும் ஸ்திரப்படுத்துகிற வேலையை இந்த சம்பவத்துல இருந்தாவது நீங்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் அரசு சார்பில் இருந்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணியோடைய கணவருக்கு அரசு வேலை தரும் சொல்றாங்க இது நியாயமா இல்லை இப்போ நீங்க யாரு செத்தாலும் ஒரு அரசு வேலை அவங்க வாயடைச்சிடலான்னு நம்புது அரசாங்கம் அவங்க செத்துட்டாங்கன்னா ஒரு அரசாங்க வேலை அப்புறம் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் அப்புறம் அது அது அவ்வளோதான் முடிச்சு போயிடும் அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வந்துடும் இது என்ன மாதிரி மனசாட்சி இல்லாத வேலை அரசு வேலை கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது ப வறுமை இல்லை வாடி போய் ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறவங்களுக்கு அரசு வேலை கொடுக்கறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு உயிரை நீங்கள் செய்த தவறுக்கு பிரயாச்சிதமாக ஒரு அரசு வேலை கொடுக்கறதா நாங்கள் தப்புன்றோம் நீ வந்து அதுக்கான குற்றத்தை ஒத்துக்கணும் அதுக்கான தண்டனையை கொடுக்கணும் த தப்பு செஞ்சவங்க மீதான என்ன விசாரணை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க குறைஞ்சபட்சம் இந்த உயிருக்கு ஆபத்தான் நீங்கள் இது மஞ்ச காமலை வந்திருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வயிற்றுல கருவை வச்சுட்டு இருக்கிறா மஞ்ச காமலையோடு இருக்கா எப்படி நீங்கள் அந்த பொண்ணை காப்பாற்றாமல் வேடிக்கை பார்க்குறீங்க ஒரு குறைஞ்சபட்சம் சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டாம் இப்படி கன்சீவாக இருக்கும்போது மஞ்ச காமலை வந்தால் உயிருக்கு ஆபத்து அது யாராவது அரசாங்கம் யோசிச்சிங்களா என்ன அரசாங்க வேலை மண் அல்ற வேலை நீங்கள் எனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா உரிய மருத்துவத்தை கொடுக்காம உரிய சுகாதார நடவடிக்கை எடுக்காம தப்புக்கு தண்டனை கொடுக்காம அரசு வேலை என்பது ஏமாற்று வேலை அப்படின்றத நாங்கள் முன்வைக்க வேண்டியது இருக்கு எனவே நீங்க எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு கடைசியில வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அரசு வேலை கொடுக்கற மாதிரியான அநீதி உலகத்திலே கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நூறு சதவீதம் மக்கள் தொடர்ந்து கேட்கிற கேள்வி எங்க நாங்கள்லாம் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போறோம் எங்க பெரிய பெரிய மந்திரி பெரிய பெரிய மினிஸ்டருங்க பிரதம மந்திரி பெரிய முதல் மந்திரி இங்க இருக்கிற உள்ள இருக்கிற மந்திரிங்க எல்லாம் இல்ல பெரிய பெரிய அப்ளோ ஆஸ்பத்திரி மாதிரி பெரிய ஆஸ்பத்திரியில தான் போய் படுக்கணும் அப்படின்னா சாதாரண ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் ஒன்னே முக்கா கோடி ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வந்து இட்லிக்கே காசு போடுற பில்லு போடுற ஆஸ்பத்திரி நல்ல ஆஸ்பத்திரியா தெரியுது நீங்க அங்க போய் படுக்கிறீங்க உங்களுக்கு காசு இருக்கு நீங்க போய் படுத்துக்கிறீங்க எந்திரிக்கிறீங்க பாக்குறீங்க மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்ப மக்கள்கிட்ட நியாயமா கேட்பாங்கல்ல நாங்க ஓட்டு போட்டு நீங்க மேல வர்றீங்க அமைச்சராகிறீங்க மந்திரியா இருக்கீங்க ஆனா நீங்க மட்டும் சுகாதாரம் உங்களுடைய உங்களுடைய மருத்துவம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய ஆஸ்பத்திரி போறீங்களே நாங்க வர்ற ஆஸ்பத்திரியில இவ்வளவு கேவலமா இருக்கே ஒருத்தராவது போய் பாத்தீங்களா அப்படின்னு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி குழந்தைங்களை எலி கடிச்சு வச்சது பணத்தை எலி கடிச்சுச்சு போன மாசம் ஒரு பணத்தை எலி கடிச்சுச்சு இல்லை நீங்க பாத்தீங்கல்ல ஊடகங்கள் அதை காமிச்சாங்கல்ல அப்ப என்ன நிலையில இருக்கு அப்ப நீ பணக்காரர்களுக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரி ஒரு சுகாதார சூழல் ஒரு மருத்துவ சூழல் ஏழைகளுக்கு ஒரு மருத்துவ சூழல்னு ஒரு வர்க்கமாக மருத்துவத்தை பிரிச்சு வச்சிருக்கீங்களே இது எப்படி நியாயமா இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி அரசு மருத்துவமனைகள்ல உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு வழி என்ன முதல்ல மருத்துவ பற்றாக்குறை அரசு மருத்துவமனையில அதிகம் இந்தியாவிலே அதிகமான மருத்துவ பற்றாக்குறை அரசு துறையில் தான் இருக்கு மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பெரிய பெரிய பணக்காரங்க வந்து மருத்து மெடிக்கல் சீட்டை எத்தனை கோடி கொடுத்து வாங்கி படிச்சிடுறாங்க படிச்சுட்டு அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அல்லது பெரிய பெரிய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பெரிய சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போயிடுறாங்க அப்போ அரசு மருத்துவமனைகளில் பெரிய பதவிக்கு பொறுப்புக்கு யாரும் வரதில்லை அப்போ மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை செவிலியர்கள் பற்றாக்குறை நீங்கள் அரசு சுகாதார இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தேவையோ அந்த ஆட்கள் பணியாட்கள் இல்லை அப்போ எக்யூப்மெண்ட்ஸோடைய பற்றாக்குறை பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் பயங்கரமாக இது பண்ணுறாங்க ஆனால் அரசு துறைகளில் வருகிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு வாங்கினாங்கன்னா நாலு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி மாதிரியான பெரிய இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் மற்ற ஊர்கள்லாம் வழக்கம் போல் அந்த ஆத்தா மாத்திரை தமிழ்நாடு அரசாங்கம்னு ஒரு மாத்திரை இருக்கும் அதை மாத்திரம் வாங்கி சாப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த சிஸ்டத்தை மாற்றணும் முதல்ல எல்லா ந பணியிடங்களை நிரப்பணும் ரெண்டாவது ஆரோக்கியமான சூழலில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கணும் எங்கே பார்த்தாலும் இல்லை நான் எனக்கு தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் யாரும் எச்சு துப்பலையே எனக்கு பேசிக்காக இருக்குது மக்களும் சேர்ந்து தான் அதை திருத்திக்கணும் தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் யாரும் எச்சி துப்பலை அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அதை சுத்தமாக அவன் பராமரிக்கிறான் எச்சி துப்ப வந்தால் கூட பிடிச்சி வெளியே தள்ளிடுறான் ஆனால் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அதுக்கான சூழல் இல்லை தெரு தெருவுக்கு குப்பை குப்பையாக போட்டு எச்சி எச்சியாக துப்பிட்டு வரோம் ஸோ அந்த சுகாதாரமான சூழலை அரசு கை கொள்ளணும் நீங்கள் அதெல்லாம் தனியாருக்கு டெண்டர் விட்டுருக்கீங்க அவங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து படுத்துக்கிறாங்க அப்போ அவங்க பாடு கிளீன் பண்ணதாக சொல்லிட்டு ஏமாற்றி சம்பளத்தை வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஸோ அதை முதல்ல அரசாங்கம்
அது சார்ந்த அறிவும் அது சார்ந்த புரிதலும் அது சார்ந்த அறத்தோடு நின்று போராடுறதுக்கான சூழலும் உண்டாக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது இருந்தால் தான் குறைந்தபட்சம் மாற முடியும் இதுக்கு இன்னொன்று நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரச மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறைன்னு சொன்னோம்ல எங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வர போகிறோம் மருத்துவர்களை நீங்கள் நீட்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தீங்கல்ல அது இதோட லிங்க் ஆகுது பாருங்கள் நீங்கள் நீட்டுன்ற பேரில் பணக்காரங்களுக்கு தானே சீட்டு கொடுத்தீங்க பணக்காரன் போகிற பெரிய ஆஸ்பத்திரி போயிட்டான்ல என் வீட்டு பிள்ளை படிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்திருக்கும்ல என் ஊர் ஆளுகளை பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்கும்ல அப்போ என் வீட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் படிக்க விடாமல் ஆக்கி நீட்டுன்ற பேரில் அனிதாவை தூக்கில் தொங்க வச்சிங்களே அது தொங்கிறதுன்னு கொலை தான் பண்ணிங்க நீங்கள் தூக்கில் தொங்க விட்டீங்க நீங்கள் கொலை பண்ணிங்க கவர்மெண்ட் கொலை பண்ணிச்சு இப்போ இதெல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பாருங்கள் லிங்க் இருக்குது இது கொள்ளலாம் அப்போ என் வீட்டு பிள்ளை மருத்துவம் படித்தா மட்டும்தான் என் வீட்டு பிள்ளை சாமானிய வீட்டு பிள்ளைங்க பார் மருத்துவம் படித்தாதான் அது சமூகத்துக்கானவனாக மாறும் நீங்கள் இப்போயும் அரசாங்க மருத்துவமனையில் வேலை பார்க்குற பிள்ளைங்க யார் மேக்ஸிமம் சாதாரண வீட்டிலேருந்து வந்த பிள்ளைங்க தான் அரசு மருத்துவமனையில் வேலை பார்க்குற டி பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் பணக்காரவங்க தனி மருத்துவமனை தனி வெளிநாடு பெரிய பெரிய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த லிங்க்கோட நாம் இந்த சமூகத்தை புரிஞ்சுக்கணும் எனவே ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடைய இந்த சமூகத்தில் நாம் நேர்மையாக நின்று எடுத்து கேட்காமல் இந்த விஷயத்தை மாற்றவே முடியாது பாதிக்கப்பட்ட அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு அரசு தரப்பிலிருந்து என்ன மாதிரியான சில உதவிகள் செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பொண்ணை வந்து வாழ்வு வாழ்க்கையிலேருந்து வாழ்க்கையினுடைய எஜ்ஜுக்கு தள்ளிட்டீங்க குறைந்தபட்சமாக அவளை கொஞ்ச நாளைக்கு வாழ வைப்பிற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் நல்ல தரமான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்குன்றத பார்த்தா அவளுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும் அவளுக்கு அந்த அச்சத்தை போக்கணும் நீங்கள் அந்த வேலை கொடுக்கறது அதெல்லாம் கட்டாயம் கொடுத்து தான் ஆகணும் நீங்கள் மினிஸ்டர்களாக உட்காந்துட்டு நீங்கள் உட்காந்து பேச்சு சவுடெல்லாம் அடிச்சுட்ருக்காம அவர் கட்டாயமாக ஒரு நல்ல வேலை தான் கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கான படிப்பு செலவை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கணும் நீங்கள் பண்ணதுக்கு தப்புக்கு தண்டனை அதுதான் ஆனால் இந்த பொண்ணை பார்க்குறதுக்கு வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு என்ன சூழல் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியலை ஒருவேளை எய்ட்ஸு வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு வராமல் தடுப்பூசியின் மூலமாக காப்பாற்ற மருத்துவம் இன்றைக்கி வந்துருச்சு முன்னாடியெல்லாம் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கும் வர்ற மாதிரி தான் சூழல் இருந்துச்சு இன்றைக்கி அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எனவே அது தடுப்பூசியை போட்டு அது வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைய காப்பாற்றுறதுக்கான முயற்சியை பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்போ ரெண்டு உயிருக்கு தீங்கிழச்சிருக்கு இந்த அரசு ரெண்டு உயிருக்கு தீங்கிழச்சிருக்கு எனவே கூடுதலானவங்க பொறுப்போடு அந்த பிள்ளைக்கு உயர்தர சிகிச்சை முதல்ல கொடுங்க அப்புறம் அந்த வேலை வாய்ப்பு சோறு அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதிகமான சி நல்ல சிகிச்சையை தரமான சிகிச்சையை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இருக்குது அந்த சகோதரிக்கு தைரியமாக இருங்க நல்ல சாப்பிடுங்க சத்தாக இருந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் காப்பாற்றி பொழைச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் நிறைய சாப்பிட்றதுக்கான உதவி அவங்களுக்கான மாத மாதம் அவங்களுக்கான சாப்பாட்டுக்கான உதவியை அங்கே இருக்கிற தொண்டு நிறுவனங்களும் மற்றவங்களும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு செய்யணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அங்கே இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாம் எய்ட்ஸால் பாதிக்கப்பட்ட குடு கு குடும்பங்களில் இருக்கிற அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு சத்தான பொருள்கள் வாங்கி பொருளாகவே மாதம் மாதம் கொடுத்துட்றாங்க ஏன்னா பணமாக கொடுத்தா அவங்க வாங்கி சாப்பிடாமல் செலவழிச்சிருவாங்கன்னு ஸோ அந்த பொருளுடைய உதவி அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடை நம்ம செய்யலாம் நம்ம நண்பர்களோடு நம்ம பேசலாம் தைரியமாக இரு தைரியமாக இரு தங்கச்சி நல்லா இரு நல்லா இருங்க தைரியமாக இருங்க நாங்கள் இருக்கிறோம் உங்களுக்காக தொடர்ந்து போராட்ட குரலில் நாங்கள் கட்டாயம் சமூக வழியில் உயர்த்தி பிடிச்சிட்டே இருப்போம் இனி இது மாதிரியான யாருக்குமே நிகழாத மாதிரியான ஒரு சூழலுக்காக நம்ம தொடர்ந்து போராட வேண்டியிருக்கு நாங்கள் போராடுறோம் அரசு அந்த பிள்ளைக்கு உயர்த்த உயர் தரமான சிகிச்சையையும் நல்ல சத்தான உணவையும் அந்த பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் அதுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே வே